সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী কল্লোল তরফের আপনার সাদর আমন্ত্রণ আর নমস্কার কিছু পলমক আজি সভাক আরম্ভ হওয়ার কারণে আমি অনিবার্য কারণবশত কিছু পলম কর আরম্ভ হয়েছে আমি দুঃখ প্রকাশ করছো আর আমি এটা সভার কাম আরম্ভ করবলে সাজু হয়েছো মানে পুনতে সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী কল্লোলর সাধারণ সম্পাদক নুসাদ আখতার প্রমুখে আন সকলকে আজির এই সভাখনের সভাপতি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী কল্লোলর সভাপতি লোহিত কলিতা আর সভাখনের মুখ্য অতিথি নিমন্ত্রিত আমার সকলের শ্রদ্ধা আর মরম শ্রীযুত রঞ্জিত কুমার দেব গোস্বামীক মঞ্চলে আগবাই অনুরোধ জানাইছো মাননীয় সুদীপবৃন্দ আমি আমার পঞ্চাশ বছরিয়া উদযাপনের পরিক্রমাত শেষ করে আজি ইয়ার যখন স্মৃতিগ্রন্থ সেইখান উন্মোচনের কারণে আমার অনুরোধ রক্ষা করে আমার মাজত রঞ্জিত কুমার দেব গোস্বামী স্যার উপস্থিত হয়েছেহি মানে সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী কল্লোলর হয়ে লোহিত কলিতাক এখন গামোসার রঞ্জিত দেব গোস্বামীক এখন আদর অনুরোধ জানাইছো এটি ফুলের থোপারে নুসা ডাক্তর হাজরিকায় রঞ্জিত দেব গোস্বামীক আদর জানাব কল্লোলর হয়ে কল্লোল স্মারকটি আগবাই দিব মুকুল প্রসাদ বরঠাকুরে আর শরাই এখন বটা আমি যোগাড় করছো বটা খান আগবাব প্রণব আর বিশ্বাস দুই সমান সমানে এটা বিশেষ দীঘল নক মানে সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা আর আদরণি ভাষণ সমানে দিবল অনুরোধ জানাইছো আমার কল্লোল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সম্পাদক নৌসা ডাক্তর হাজরিকাক সকলে মূর নমস্কার প্রণাম থাকিল আপনার সকলে অবগত উনৈশো বাসত্তর সনত জন্মলভা কল্লোলে যা বাইশ আর তেইশ বর্ষটো সোনালী জয়ন্তী বর্ষ হিসাবে উদযাপন করে আছে আমি এই বর্ষটোর ভিতর কেবাটাও অনুষ্ঠান রূপায়িত করছো আর কেটামান থাকিয়ে গল তার ভিতরতে আজি এটা মেইন আমার অনুষ্ঠান আসে আমি এখন স্মারক উন্মোচন করা পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস সম্বলিত এই স্মারক আমি আজি ইয়াত উন্মোচন করবলে আগবাড়ি আমি এই স্মারক স্মরণ উন্মোচন করবলে আমি আমন্ত্রণ জানাই আনিস নগাঁওর এই সুসন্তান বিশিষ্ট লেখক সমালোচক শ্রী অধ্যাপক শ্রীযুত রঞ্জিত কুমার দেব গোস্বামী দেবক তখেতে আমার আহ্বানক সহারি জানায় আমার মাজত উপস্থিত হয়েছেহি মানে পোনপ্রথমেই তখন কলোল তরফের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি আপনাদেরকে জানি ইতিমধ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আমার হয়ে গেছে আপনার সকলে প্রায় সকলখিন এই অনুষ্ঠানবর সমবেত হয়েছে আমাকে উৎসাহিত করেছে আজি আপনার মাজত আমি যথেষ্ট সংখ্যক আমি অতিথিক আমন্ত্রণ জনে আনিছিল আজি দেওবার দিনট নগাঁত বিভিন্ন অনুষ্ঠান কার্যসূচী চলি আছে মুখ্যত সাহিত্য সভার কিছু কার্যসূচী চলি আছে গতি সাহিত্য সমাজরও যোগদান নিয়াত আমি কম পাইছো এই দেওবারের অনুষ্ঠানবিল সদাই এনেকেই হয় আমি আশা করি আপনাদের আমার সহযোগ করে শেষ লোকে আমি বড় দীঘলিয়া নকর আমি মূলত আজির এই সভার উন্মোচক গ্রন্থ উন্মোচক দেব গোস্বামীদেবর ভাষণ আমি শুনবর কারণে আগ্রহী আজির সভার উদ্দেশ্য এইখিনিকে এইখিনিকে কই মানে সভা উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা সমাপ্ত করছো এটা মুখ্য অতিথি শ্রীযুত রঞ্জিত কুমার দেব গোস্বামীদেবক ভাষণ রাখবর কারণে অনুরোধ জানাইছো 
আমি আসলতে সারের ভাষণ আগত রাখিছিল সারে কে যে মানে আলোচনী মানে উদ্বোধন করে ভাষণ তো দিম কিন্তু তার আগে মানে মানস কুমার মহন্তক দুয়ার কবলে আহ্বান জানাইছো আসল যদি অলপতে কে মুহূর্ত মনের পাছতে যল্লুল নাম তো সোনালী জয়ন্তী সুয়রণ সংখ্যা স্মর স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশ পাব তার দুগারী সম্পাদক এগারী মানস আনগারক মানে নিজে আর মানে মুকলিভাবে কবলে বেয়া নাপ যে গোটে কামখান সিংহভাগ মানস মহন্ত করেছে মানে গুয়াহীর পর থাকি করে শেহতীয়াভাবে শেষের কামখান করে পেলায় যেটা একদম রেডি ফর প্রিন্ট হয়েছে তো মানে একটা মেসেজ দিছো আজিকালি সব মেসেজের যুগ যে ফাইনেলি কাম তো হয়েছে এটা যিমানখিনি ভুল হয় মূর কারণে আর যেমনবিল ভাল শুদ্ধ হয় তোমার কারণে গতি মানে এই মানক মহন্তক অল্প ইয়ার বেকগ্রাউন্ড কবর কারণে অনুরোধ জানাইছো শ্রদ্ধা সদা সভাপতি মহোদয় ইয়াত সকলব মানে দেখি মর শ্রদ্ধে উপেন বরকটকী সার আছে প্রভাত বরা সার আছে মুকুদ্দা হত আছে যে আটাইকে আটাইকে দেখি মানে আসল মানে সেই সকল সম্মুখত এই মজিয়াত মানে কবল নহয় নহক আপনার সদৌতি লো মানে মোট শুভেচ্ছা আর শ্রদ্ধা জানাইছো সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী কল্লোল উনিশশো বাসত্তর চনের পর আজিলেক যে তেইশটা বছর এই তেইশটা বছরক ধরে রাখবরাক এখন স্মৃতিগ্রন্থর প্রয়োজন আছিল আমার মাননীয় সম্পাদক নৌস ডাক্তর হাজরিকা মাননীয় সম্পাদক মানে একেরাহে পঞ্চাশটা বছর সম্পাদক হয়ে আছে সেইজন মানুষ যখন নির্দেশনা তখেতর তদারকতেই আমি শিবাদা আর মানে সম্পাদনার কাম হাতত লো আমি চেষ্টা করেছিল যে কলক ধরে রাখার ধরে রাখিম আর যান আমার কলর পুরনি সদস্য সদস্যা আছিল আটাইকে যাতে আনব যানিকে মনত পড়ে সকলকে বিচারিছিল কিছু ক্ষেত্রে আমি সফল হয়েছো কিছু ক্ষেত্র সফলতা দাবি করবা নাই যি নহক এই আমি কিন্তু এখন স্মারক গ্রন্থ স্মারক গ্রন্থ বোধহয় হওয়াগুই নাই তথাপি তথাপি কিনা এটা হল বলে ভাবি শিবাদায় মানে মাত্র দুটা চারিটা দিন কাম করল চাল বাকি শিবাদায়ও করেছে গতি কৃতিত্ব লোভার অবস্থাত মানে নাই আমার এখন সম্পাদনা সমিতি আছিল সম্পাদনা সমিতির সভাপতি আমার সম্পাদক নৌস ডাক্তর হাজরিকা অহরহ তখেতে আমার সঙ্গে ফোনত যোগাযোগ রাখিছিল কি হয়েছে কি নাই নিজেও প্রেসে লো গেছিল আর প্রেসত মানে কোয়ার পিছত আমার বহুত সরু ল আমার প্রতিষ্ঠাপক সভাপতির মাধবানন্দ মহন্তর মাজু পুত্র সৌরভ রুবি বলে জানে বহুতে সেই রুবি অহা যা করেছিল সিও চাই বানান শুদ্ধি করেছিল কিছু গতি সাই আলোচনা এখন জড়িত যিখিন কষ্ট করলে প্রত্যক্ষভাবে যিখিন পরোক্ষভাবে থাকিল আটাইল মানে মরম আর শুভেচ্ছা জানাইছো যার লেখা যার লেখা ইয়াত ঠাই পালে সেই সকলের ভিতর 
আমি মূর দুয়াই কব লাগি এটা লেখা আমি দিছো উন্মোচনের পিছন পাব বীরিঞ্চি কুমার বরুয়াই বীরিঞ্চি কুমার বরুয়ার যুক্ত লেখা আমি আনিছো সেই মহিম বরা স্যার যোগেন ভূঁয়া স্যার আর যোগেশ দাস এই তিনজন প্রয়াত বিদ্যতে এখন আলোচনী এসময়ত সম্পাদনা করেছিল সেইখানের নাম আছিল অরুণাচল সেইখানের নাম আসিল আকাশী গঙ্গা অরুণাচল প্রকাশন অরুণাচল প্রকাশনত প্রকাশনের আকাশী গঙ্গাত উনিশশো ছাপ্পন্ন চনতে বীরিঞ্চি কুমার বরুয়াই লিখিছিল দুকুড়ি বছর আগর নগাঁও তার মানে উনিশশো ছয় চনের ছয় চন মানের পর এটা এটা হেরি আছে মানে এটা নগাঁওর একটা একাউন্ট এটা আছে তো নগাঁওর স্বাস্থ্য নগাঁওর শিক্ষা নগাঁওর পরিবহন ব্যবস্থা সকলখিন আমি ভাবিল সেই লেখায় নগাঁওখান তুলি ধরব কিছু হলেও ধরে রাখি আমার সম্পাদনা সমিতি কলে এই থাকক আমি তাত দিছো আমার শ্রদ্ধার বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য তখন নাই আমার মজত আজি তখেতে লিখিছিল তখেতে একটা সুন্দর ছবি আনিছিল যে নগাঁওর সংগীত চর্চা স্বাধীনতার পিছত একে ধরনে রামকুমার ভট্টাচার্যে নগাঁওর যুক্ত নাট্য চর্চা সেই বিষয়ে আনিছিল সেই বিষয়ে তুলে ধরেছে সুন্দরভাবে আর ইয়াত বহি আছে শ্রদ্ধার উপেন বরকটকি স্যার স্যার এটা লেখা নগাঁও কেন্দ্রিক আমার কল্লোল কেন্দ্রিক অবশ্যই নহয় বা সাংস্কৃতির কথা স্যারে অনা নাই কিন্তু নগাঁওর ফজ্জায় পতিত যিখিনি মানুষ বহিছে যিখিনি মানুহক মানুহ নগাঁওর কারণে গৌরব যিখিনি মানুহ অসমৰ বাবেও গৌরব সেই সকলকে আনিছে আনি একটা স্যারে এটা সুন্দর লেখা সে প্রান্তিকত প্রকাশ পাইছিল স্যারের সেই বীরিঞ্চি কুমার বরুয়া স্যার তখন নাই কাহানীবাই তখন অতীত হল তখেতর সেই লেখা আর বাকি যার কথা কল দুই বরেণ্য ভট্টাচার্য এই তিনটা লেখা প্রকাশ পাইছিল উনিশশো আঠাশি চনত নগাঁওত যেটা পৌরকর্মীর অভিবর্তন হয়েছিল সেই পৌরকর্মীর অভিবর্তনের যভি নিয়র আছিল তাত প্রকাশ পাইছিল আমি তারপর বুটলি আনিছো তার বাইরে সকলব লেখা আমার বহুত ইয়াতে আছে বহি আর আমার সদস্যসক মানে এই চারিটা লেখার কথা উল্লেখ করছো এই কারণে যে তিনজন নগাঁয়াই সুন্দরভাবে নগাঁওখান তুলে ধরার যে প্রয়াস তেতিয়াই করেছিল সেই সুকিয়াক আমি কল্লোল সম্পর্কিত নহয় তথাপি দুটাত কল্লোলের নাম আছে আজ যি নহ আমি ভাব আমার স্মৃতিগ্রন্থখানে আপনার লোক অলপ হলেও নগাঁওখান জানবলে নগাঁওখান বুঝলে অলপ হলেও সমল দিব পুনর্বার যদি এই লেখা সমৃদ্ধ করলে কাকতিদা আছে চন্দ্রমোহন কাকতিদা তখন লেখা আছে আমার ইয়াত দীঘলিয়া লেখা বড় সুন্দর সেইখিনে কল্লোলক তুলে ধরেছে আন সকল লেখায় কল্লোলক তুলে ধরেছে 
ইয়াত উপস্থিত নথকা আমার সদস্য বা আমার কল্লোল চিত্রাঙ্কন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীও লিখিছে সকলখিনি ইয়াত উপস্থিত নাই আটাইল মই মই মরম আর শুভেচ্ছা জানাইছো নৌসাদ দাই আরম্ভণিত কে আজির দিন তো চন্দ্র ফুকনের জন্মদিন আজির মৃত্যু আজির দিন তো চন্দ্র ফুকনের মৃত্যুর দিন সে স্মৃতি দিবস পাতে সেই স্মৃতি দিবস সেইজন নাট্য ব্যক্তিত্ব মই মূর দোয়াইছো আমার শ্রদ্ধার সভাপতি জিয়াই থাকা হত আজির এই অনুষ্ঠানতো তখন হয়তো সভাপতির আসন শুয়নি করে থাকিল হয় মাধবানন্দ মহন্ত স্যার তখন স্মৃতি আমার সদস্য সকল স্বাভাবিকতে আমনি করিব আৰু আমার সদস্য অলপতে হেরাই গল কিরণ শঙ্কর রয় কল্লোল চিত্রাঙ্কন বিদ্যালয় ধরে রাখি বহু বছর কল্লোলক প্রতিনিধিত্ব করেছিল বহু বছর আর এটা ভারতীয় গণনাট্য সংঘর এজন আগশারীর সদস্য হিসাবেও কার্যনির্বাহ করে গেছিল ইলোরা বিজ্ঞান মঞ্চর অন্যতম এজন প্রতিষ্ঠাতা আছিল সেইজন কিরণ শঙ্কর রায়ও আমার মাজত নাই সৌ সিদিনা হেরাই গল তখন আত্মায়ু সরগত ঘর সাজক এই প্রার্থনা করছো কল্লোলর বাসত্তর সনের সেই দিন তো সদস্য হওয়া নাছিল তার পিছর কালের সদস্য কিন্তু কল্লোল বলে কলে তখন নাম থাকেই সেইজন হয়েছে কৃষ্ণ হাজরিকা কৃষ্ণদার অসুখ আমার এই প্রকাশ পাবল আজি উন্মোচন হবল আলোচনী সম্পাদক সমিতি তারও তখন সদস্য কৃষ্ণদার অবস্থা অকান বেয়া ভেন্টিলেশন আছে এটা গুহী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় তখন আশু আরোগ্য মানে কামনা করছো অচিরেই সুস্থ হোক কল্লোলর আহিবলগা প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীত তখন থাকিব সুস্থ শরীরে আপনার লোককও আক পাম ইয়াকে কো আর আপনার লোক হলেও যদি মানে মূর ধুয়াইছো আমি আমার স্মৃতি গ্রন্থন উন্মোচন করার পাক মুহূর্তত মানে একটা আমার ফল একটা ঘোষণা দিবলে আগবাড়ি সেইটো হয়েছে আমার যখন স্মৃতি গ্রন্থ আজি উন্মোচন হব এই স্মৃতি গ্রন্থখনের সমস্ত ব্যয় আমার প্রাক্তন সভাপতি মাধক মানবানন্দ মহন্তদেবর তিনিও পুত্র গৌতম মহন্ত সৌরভ মহন্ত আর অনুপম মহন্ত এই তিন পুত্র বহন করেছে মানে এই মঞ্চর প্রায় কলোল ফল পাঠেকারকল ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ধন্যবাদ 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 মানস মানস মহন্তর সকলব কথাই মূরি কথা বলে ধরে লোক সম্পাদনা সম্পর্কীয় খালি এটা কথা মানে তাত শুধরণি আছে যে বিবেকানন্দ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ আর রামকুমার ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ উৎস স্বরাজ উত্তর নগর নিবন্ধমালা যি নক এটা আমি আমার মূল কার্যসূচী স্মৃতি গ্রন্থক উন্মোচন আগবাড়ি মানে নসাদা মানুষ সকলকে স্মৃতি গ্রন্থক আগবাবলে অনুরোধ জানাইছো মানুষ মানুষ সম্পাদক ঠিক আছে 
বেছি বহলাই নগৈ মই আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ৰঞ্জিত দেৱ গোস্বামী স্বৰক তেওঁৰ উদ্বোধনী ভাষণ দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আপোনালোকৰ সমুখত ৰঞ্জিত দেৱ গোস্বামী স্বৰ সকলোল মাননীয় সভাপতি সম্পাদক সভাপতি লোহিত কলিতা ডাঙৰিয়া সম্পাদক নৌসা ডাক্তার হাজরিকা অধ্যাপক উপেন বরকটকী অধ্যাপক প্রভাত বরা ডক্টর কৃষ্ণ বরা প্রমুখে সমবেত সুধীবৃন্দ এইখিন কিনা শরীরও বেয়া আর মনটাও বড় বেয়া আর বিশেষ করে আমার মুকুদ্দা ঢুকার পিছর পর অলম কিনা বড় বেয়া লাগি আছে তার মানে মুকুদ্দাক মুকুদ্দার খবর মানে দুজনের পরা প্রায় পাই আসিল এজন হল আমার ডক্টর প্রয়াগ শকিয়া তো আজি গোলাঘাটলে যাবল হল আর আনজন হল ডক্টর পট্টনায়ক নিত্যানন্দ পট্টনায়ক তখে দুজনের পরাই মানে মুকুদ্দার খবরবিল পাই আসিল আর কিনা এটা হলে কিনা এটা সুদিবলগা হলে মানে মুকুদ্দার ওসর চাপো আর বোধ করো আজি পাঁচ মাহে ছমাহর আগতে মোট হঠাৎ কেজনমান মানুষের কথা মনত পড়লে তো মুকুদ্দাক ফোন করছো তা প্রথমতে মুকুদ্দায় ধরা নাই পিছত নিজে মুকুদ্দায় ফোন করেছে বোলে মুকুদ্দা অকন বাবুল বা মৃজর কথা কোকসন বোলে অ তো বোলে মোট প্রথম প্রশ্নটা হল তখে বার্মারপা অহা নাকি তখে কলে যে নহয় নাকি বোলে নহয় নাকি বোলে নহলে তেলে উপাধিটা কেলে বামিজ হব তারপর আপনাদের সকলে মুকুদ্দাক জানে মুকুদ্দায় তখে মহাকাব্য আরম্ভ করলে যে বাবুল মার্বি যে খ্রিস্টান পট্টির খ্রিস্টান মানুষ তখে আত্মীয় এজন নগাঁও কলেজত আছে মানে সুধি পেলায় মানে গোটেখিন কম তারপর মুকুদ্দায় গোটেই বংশাবলী কার ভতিজাকর পুতেক কার কিনা মানে ভাগিনীয়কর খুল খালিয়াক এনেকা ধরনের বহুত কিনা কিবি তা মূল হাতত যেহেতু মানে একু কলম তলম লই থাকা না মানে গোটেখিন কথা মানে রাখি নিলো কিন্তু কিনা এটা কথা ওলালে নগরে হোক বা অন্য ঠাইরে হোক মুকুদ্দায় আমার কারণে একটা জ্ঞানের ভঁড়াল স্বরূপ আসিল মনত পড়ে এই আফ্রিকার এগারী শ্রেষ্ঠ লেখক কুড়ি শতিকার হাম হাম্পাটি বা তখে একটা কথা কিন্তু যে হেন এন ওল্ড মেন ডাইজ ইন আফ্রিকা এ হোল লাইব্রেরি পেরিসেস এজন মানুষ ঢুকার লগে এটা পুথিভঁড়াল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় আর আমার মুকুদ্দা ঢুকার লগে এটা বড় ডর এটা বড় বহুমূলিয়া পুথিভঁড়াল এটা যেন ধ্বংস হয়ে গেল সেই ভাব হয়েছে আর সেই ক্ষতি সচায় অপূরণীয় আমার প্রতিট ক্ষতিয়ে অপূরণীয় কিন্তু মুকুদ্দা নাইকিয়া হয়ে যাওয়ার কথাটু এটা ভাবলে টান কিন্তু আজি কেবছরমান আগতে আমার পার্থর সিনেমাখন চাব গেছিল জ্যোতি চিত্রবনত মানে বোধ করো আগদিনা কারবারপা গম পালো তাদের সুদিল যে আমি চাব পারিম নেকি তা বোলে পাব কেলে নো তাতে গলো পার্থহঁতকও পাইছিল আর নগাঁর পর বোধ করো দুখন বাস গেছিল লগতে মুকুদ্দায় বড় ফুর্তি মুকুদ্দার বিষয়ে এখন সিনেমা হয়েছে তাতকে কি লাগে আর যি নহক পার্থকও মানে ধন্যবাদ জানাইছো মুকুদ্দার কথাখিন যে এনেকে ধরে রখা হল তার কারণে পার্থক আমি ধন্যবাদ জানাব লাগিব এনে মানুষ কত পাব মানে পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটত আসলে তারপর দেউতাকে তো মাতি পঠালে যে রাধা গোবিন্দ বড়াই নতুন কাগজ এখন উলিয়াব তাই আহ তার বিতরণের দায়িত্ব লোব লাগিব তা বিতরণ মানে এনেকা তখে কোভিডর সময় তখে লড়া দুটাতো আবারা নাই তখে নিজে নিজে বিতরণ করে ফুরে মানে কত এনে মানুষ পাব আর মানে আচরিত হলো অবশ্যই আজিকালি কাগজবিল বড় বেশি জায়গা দিবও নয় কিন্তু দৈনিক কারণে তখে জীবনটু ইয়াতে পাঠ করলে নহলে হয়তো মুকুদ্দাক আমি বেলেগ রূপতে পালো হেঁত মুকুদ্দার পুত পবিত্র সরণত মানে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাইছো 
কত পাব এনেকা মানুষ এনেকা মানুষ বোধ করো নগাঁতে পাওয়া যায় মানে এবার বীরেন দত্তর কথা যেটা গম পালো বীরেন দত্তর জন্ম নগাঁতে হয়েছিল মো বোলো সকল ভাল মানুষের জন্ম নগাঁতে হয় লক্ষ্মীনাথ বেজবরার জন্ম নগাঁতে হয়েছিল যি ন হোক কল্লোলর এই হেরি আপনার সকলে জানে তার গুড়ি কথাখিন সকলে জানে আর ইয়াতো বোধ করো লিখা হয়েছে ইয়ার কেটামান পাত মোক মানুষে দিছিল ইয়ার সূচীপত্রকে ধরে ইয়াত মানে প্রথমতে আমার মাধব মহন্ত সারর তিন পুত্রক ধন্যবাদ জানাইছো এই কামটা যে করলে ইয়াত এইখন অতি বোধ করো মূল্যবান কিতাব হব বহু কিতাব প্রবন্ধ আছে ইতিমধ্যে আমার মানুষে কেছে মানে সেই বিষয়ে নক আর কিন্তু এটা কথা আমার কল্লোল যে বাসত্তর সনত যে হয়েছিল কল্লোল এটা নগাঁওর সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পরম্পরার সৃষ্টি আর এক নতুন পরম্পরার স্রষ্টা এই হল কি আমার মানে মাঝে মাঝে কেউ ভাবো যে নগাঁও আর বরপেটার মানুষবিল গোটে গানোর মানুষ ছবির মানুষ কেন বোধ করো এই মহাপুরুষের কিনা একটা সম্বন্ধ থাকিব পারে না থাকিব পারে না জানো কিন্তু ঊনবিংশ শতিকারেপর ধারাবাহিকভাবে আমার যুগ আগর যুগ গল গল পনেরো ষোড়শ শতিকার সেই যুগট গল বটদ্রবার সেই যুগট গল বারো তো ঊনবিংশ শতিকারপা ঊনবিংশ শতিকার নগাঁওর বিষয়ে প্রথম বড় ভাল কথা আছে আমার সাহিত্যর চানেকির প্রথম খণ্ডত আমার ডক্টর সূর্য কুমার ভূঁয়ায় যদি পাতনি লিখিছে তাত নগাঁওর বিষয়ে বড় সুন্দর কথা কিছু আছে সুন্দর কথা মানে তাত নগাঁত তো কোন কোন আসে ইতিমধ্যে আমার আগতে মানে চাহা বাহার পিছত তো আমার ভাষার ঠাইত এ ভাষার প্রবর্তন হল কিন্তু সত্তর দশকত আকো ভাষার পুনর্বাসন হল সেই পুনর্বাসনের পিছর নগাঁওর কথা কেছে যে তেতিয়া আমার ইয়াত সংস্কৃতির গুড়িয়াল স্বরূপ আছিল গুণাভিরাম বরুয়া আর অন্যান্য সকল আসে পদ্মহাস গোস্বামী জখলা বন্ধা সত্রর আসে তখেতর একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা নাম আমার ব্রাহ্ম সমাজ বলে যে আছে ব্রাহ্ম সমাজের এগারী এগারী সদস্যই নহয় তখে এগারী সক্রিয় সদস্য আসিল আর ব্রাহ্ম ধর্মের বিষয়ে দুখন পুস্তিকা লিখিছিল ব্রাহ্ম ধর্মনু কাক কয় ইত্যাদি জখলা বন্ধা সত্রর আর আপনার সকলে জানে যে ব্রাহ্ম ধর্ম আমি যদি কথা কো আমি তথাকথিত বঙ্গীয় নব নবজাগরণ তার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ স্বরূপ আসে ব্রাহ্ম ধর্মর আমার গুণাভিরাম বরুয়ায় ওঠরশ ঊনসত্তর সনত গোয়ালপারাত আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্ম ধর্ম দীক্ষা গ্রহণ করেছিল আর আমার পদ্মহাস গোস্বামী আসিল ব্রাহ্ম সমাজের নগাঁওর এগারী প্রতিনিধিস্বরূপ তখে অতি সালে ঢুকাল সালে ঢুকার পিছত যখন যিখন হিস্ট্রি অব দ্য ব্রাহ্ম সমাজ বলে কিতাব এখন আছে শিবনাথ শাস্ত্রীর তাতে বোধ করো দুটা পৃষ্ঠা দিয়া হয়েছে আমার পদ্মহাস গোস্বামীর গুরুত্বর বিষয়ে যে আমি এজন বড় মূল্যবান এজন এগারী সদস্য হেরালো পদ্মহাস গোস্বামী পদ্মহাস গোস্বামী আসে গুণাভিরাম বরুয়া পদ্মহাস গোস্বামী রত্নেশ্বর মহন্ত রত্নেশ্বর মহন্তর কথা আমি প্রথমতে শুনেছিল যজ্ঞেশ্বর সমাচারের মুখত ইয়াত এটার যে ষাঠির পিছত যাক জন্ম হয়েছে জ্ঞাতার্থে মানে দুটামান কথা কম বারো নগাঁওর সাংস্কৃতিক পরিবেশের কথা বিশেষ ষাঠিরপরা আমি যেহেতু ভালকে পাইছো নগাঁত এটা দুটা অনুষ্ঠান আসে নগাঁ সাহিত্য সভা আর কলমপরিয়া আলোচনা চক্র আর নগাঁ সাহিত্য সভার অনুষ্ঠানবিল হয়েছিল আমার নগাঁও কলেজ বরদলে হলত তাতে মুখ্য বক্তা স্বরূপ আসে আমার যজ্ঞেশ্বর সমাচার আর তেতিয়া হলটু ফেন টেনও নাছিলে আর আমার এনেকা আসবাবও নাছিলে সাধারণ ধরনের ডেস্ক বেঞ্চ আসে আমি সকল আমি সর সর দেউতা মাহতর আহ যজ্ঞেশ্বর সমাচারের বক্তৃতা শুনো তারপর সারে মানে কি উপর ফেনও নাই ন কে গরমত বহি যায় এই প্লেটফর্ম বহি যায় কিন্তু কথার বিরতি নাই কথা কই যায় কে লিরিক লিরিক মানে কি এল ওয়াই আর ই লিরিক লায়ারর শব্দরপরা হয়েছে বিনারপরা হয়েছে এনেকে তেনে গোটে গ্রীক লিরিকর গোটে হিস্ট্রি গায় ইতিহাস গায় এনেকে তেনে কলংপুরী আলোচনা চক্রর বোধ করো আলোচনাবিল হয়েছিল আমার ইয়াত শহীদ ভবনত শহীদ ভবনত যজ্ঞেশ্বর সমাচারকও পাইছিল কিন্তু অতি দীঘলিয়া বক্তৃতা দিছিল আমার মহীচন্দ্র বরার বর পুত্র অবনীন্দ্র চন্দ্র বরায় ও অতি দীঘলিয়া বক্তৃতা দিছিল সাধারণত হিন্দি সাহিত্যর বিষয়ে বক্তৃতা দিছিল এইবিল শুনেছ তারপর পঞ্চাশর দশকর শেষের ফালে উনৈশ তার মানে ঊনষাঠি সনত ইয়াত সাহিত্য সভার অধিবেশন হয়েছিল অতুল চন্দ্র হাজরিকা পৌরোহিত্যত তাত সকল মানুষে এনেকে উবুরি খাই পড়ছিল কামত মহীচন্দ্র বরা আসে তারপর দেবকান্ত বরুয়া আসে ইত্যাদি আসে আমার পিতৃ আসে লক্ষ্মীপ্রসাদ গোস্বামী এনেকা ধরনের তো সেই উনৈশ উনষাঠি সনের সেই নগাঁ সাহিত্য সভার অধিবেশনের শেষর দিনা বোধ করো 
এখন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে মূর পিতৃদেবে একটা মানে প্রস্তাব আগবাইছিলেন যে আমি ইয়াতে নগাঁত আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন নামত এখন কলেজ প্রতিষ্ঠা করবো লাগে আর সেই প্রস্তাব মর্মে এই উনৈশো উনষাঠি চনতে এই নগাঁও কলেজন প্রতিষ্ঠা হয়েছে উনৈশো চৌরাল্লিশ চনত এইখান উনৈশো উনষাঠি চনত আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন কলেজ প্রতিষ্ঠা হয় ইত্যাদি তা ষাঠির দশক এইবিল মন করবলগা কথা এষষ্টি চনত ইয়াত রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করা হয়েছিল আমার কলং পারত বেশ অতি ভালকে বোধ করো দু দুদিন নে তিন দিন ধরে চলিছিল এইখিনতে মানে কল্লোলর সদস্য সকলকো দুজন মানুষ কথা কো সুশীল বেনার্জি সকলে জানে বিশেষ নন্দ বেনার্জির কারণে জানে আর এজন আমার গীতর শিক্ষক আসলে রবীন বেনার্জি বহুতে বোধ করে মনত পেলাব আমার খগেন রায় ঘর আসিল ডক্টর খগেন রায় ঘর আসলে ডক্টর খগেন রায় ঘরের উপর তলাত আসে সঙ্গীত শিক্ষা দিছিল আমাকে গান শিকাইছিল আর নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু তেইশ জানুয়ারি তারিখে প্রভাত ফেরি করেছিল দুখনকে বাস কেরাই হেরি করে লয় আর আমার কিছুমান গান শিকাইছিল এই যে জয় টু সুভাষ চন্দ্র জয় টু জয় জয় টু সুভাষ চন্দ্র জয় টু জয় এই শুভ দিনে তোমার অভ্যুদয় জয় টু সুভাষ চন্দ্র জয় টু জয় তারপর আকো কিছুমান বাংলা গান কিছুমান শিকাইছিল তাতে কি হয় মানে সারে হয়তো ভাবিলে যে সদায় সুভাষ বসু করে থাকলে বেয়া বেয়া হব তো মাজতে মানে কেবা লাচিত বরফুকনের হেরিত মানে তখন প্রভাত ফেরি করা হল এই তাতে আগর যুক্ত নেতাজির নাম তো ঠাইত লাচিত তো লগাই দিয়ে আর আমি সেইবিল গাইছিল বাংলাতে গাইছিল সেইবিল বাংলাতে গাইছিল এনেকা জয় টু সুভাষ চন্দ্র জয় টু জয় সেইটো আসলে আর এটা আসলে কি তোমার বীর সন্তান নেতাজি জননী তার ও ভারত ভারত মাতা এই পৃথিবীর তুমি যে তীর্থভূমি তোমার বীর সন্তান নেতাজি জননী তার যে তুমি সেই লাচিত বরফকরণের হেরিত সে তোমার বীর সন্তান লাচিত জননী তার যে তুমি সেইবিল করে করে আমার গান শিকাইছিল আর এইখানে একটা কথা নগাঁওখনে বোধ করোম একমাত্র শহর একমাত্র শহর বলে নক আর বেলে শহরও থাকবো পে ইয়াত মানে হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টানর কোনো এইবিল এইবিল বিচার নাই আমি এইবিল নজনাকে ডর হলো সকলো বঙালি হিন্দু মুসলিম শিখ খ্রিস্টান এইবিল একুয়ে নাই এলে একু নাই আর এই আমার রবীন বেনার্জি স্যার যে কথা কো সারে যে কিছু মানে এনেকা গান শিকাইছিল সেইদিন মোট পনেরো আগস্টর দিনা আপনার সকালে মোবাইলে মোবাইলেও আহিপারে আজাদ হিন্দ ফৌজর যুক্ত জনগণ মন সেই বোধ করো উনৈশো তিরাল্লিশ চনত নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুয়ে পোর্ট ব্লেয়ারত জাতীয় পতাক অভিভাব অনুষ্ঠান গীত পরিবেশন করা হয়েছিল বোধ করো ডক্টর লেফটেন্যান্ট কর্নেল লক্ষ্মী সাইগলে সেই গান গাইছিল হল কি সেই বিষয়ে বহুতখিন কথা লিখা হয়েছে ইতিমধ্যে প্রবোধ সেন বিশ্বভারতীর কিতাব এখন ওলাইছে আওয়ার ন্যাশনাল এন্থেম সেইবিল হয়েছে হল কি আমার আমার জাতীয় সংগীত কি হব সেই বিষয়ে বহুত দিন ধরে পেলায় বহু মানে তর্ক বিতর্ক হয়েছে এইটোহে হব লাগে সেইটোহে হব লাগে তারপর আমার তো একটা সময় এটা কথা উলিয়াই দেওয়া হল তাত নাম নাই বোলে নামনো কেন থাকব বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির ভিতর নাম বিচারাটো একটা ভুল কথা হব তাতে যি কি নহক সুভাষ চন্দ্র বসুয়ে তখে আকো বিট মানে আমার রবীন্দ্রনাথর অনুগামী আসলে তখেতে আগরে পড়া আজাদ হিন্দ ফৌজর গীত হিসাবে জনগণত মানে প্রতিপালন করেছিল আর তখেসল মানে হেরিবিল সভাবিল জনগণ পরিবেশন তো করাইছিল কিন্তু এই তিরাল্লিশ চনের সেই পোর্ট ব্লেয়ারর অনুষ্ঠান সেই জনগণত হিন্দুস্থানী ভাষালে অনু অনুদিত করাই পেলে তখন তাদের গাইছিল এই রবীন্দ্র বেনার্জি সারে আমাকে সেইটো শিকাইছিল সুরজ বন কর জগ কর চমকে ভারত নাম সুভাগা মানে সূর্যর দরে পৃথিবী উজলাই থাকিব সুরজ বন কর জগ কর চমকে ভারত নাম সুভাগা জয় হো জয় জয় হে নয় জয় হো জয় হো জয় হো জয় 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 হো তারপর এষষ্টি চনত যেটা আমার ইয়াত রবীন্দ্রনাথর জয়ন্তী হয় এশ বছরের জয়ন্তী তাতো আমার রবীন্দ্র বেনার্জি সারে আগভাগ লোক মূর কারণে বড় ডর ক্ষতির কথা হল কি মানে এদিন ভাবিছিল যে বাবুল বর্মিজর কথা সুদিল এজনের কথা সুদু সেইজনের কথা সুদু মুকুদ্দাক মানে কেতবা রবীন বেনার্জির কথা সুদু বোলে রবীন বেনার্জি কেনকেন ইয়ালে আহিলে ডক্টর খগেন রায় ঘর কেনকেখে থাকলে কেবা বছর আসলে ডক্টর খগেন রায় ঘর আর সেইদিন মূল মনত পড়েছে ডক্টর খগেন রায় ছালী এজনী আসলে বোধ করো তার নাম রক্ত জবা আসে আর 
আমার ইটাশালি পূর্ণিমা গুপ্তা পূর্ণিমা পূর্ণিমা গুপ্তা নগাঁও ছালী কলেজর ইংরাজির অধ্যাপিকা আসে তখেতর ঘরখনও আসে এই গানের আড্ডাস্বরূপ তাতে গোড়া দা বলে পেলায় গোড়া গোড়া তখেতর নামটি গোড়া আসে তখেতে গিটার বজাইছিলেন তারপর তাতে গীত মাতর চর্চা হয় হেরি হয় আর আমার পূর্ণিমা বাইদেউ আজি মন পড়ছে পূর্ণিমা বাইদে তসতক ইউসুফে ইয়াতে শেক্সপিয়ার অথেলো এখন পরিবেশন করেছিল অথেলো হয়েছিল আমার তখেত নিজেই তসতক ইউসুফ আর দেশদমনা হয়েছিল আমার পূর্ণিমা গুপ্তা অধ্যাপিকা পূর্ণিমা গুপ্তা এটা সেইবিল কত গল কব নো তো আমার নগাঁত মানে হেরি সঙ্গীতর মানুষ আসলে সুশীল বেনার্জি আর আমার রবীন বেনার্জি মতিউর রহমান এখেত সকল তার পিছত আপনার কিন্তু গোটে আকাশে বতাহে কিছু গীত ভাঁহি ফুরছিল মানে মানে যাব না তার আগর বছরে জানিল আমি কিছু গীত গাইছিল যে আমি সর থাকতে গাইছিল অকন অকন মইনা আমি অকন অকন কাম আমার বাবে আমি করো মইনা আমার নাম লুডু খেলো গুডু খেলো আর কত খেল গান গাই গাই নাচি নাচি পাতিম আমার মেল অকন অকন মইনা আমি অকন অকন কাম আমার বাবে আমি করো মইনা আমার নাম লুডু খেলো গুডু খেলো আর কত খেল গান গাই গাই নাচি নাচি পাতিম আমার মেল মানে পিছতে গম পালো আমার সেই বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য দাদার গীত তখেন একাবন্ন সনতে লিখিছিল সেই গীত আর সেইবিল সেই আকাশে বতাহে এইবিল ঘুরি ফুরছিল আমার যে আমার যে হেমচন্দ্র গোস্বামীর যে এটা যে কবিতা আসে প্রিয়তমার চিঠি এই মলয় আত উটি উটি ফুরে পৃথিবীত সেই যে মলয় আত উটি উঠি এই এইবিল গীত ভাঁহি ফুরছিল আমি গাত গাইছে আমি বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য লিখা বলে নজানো তারপর আর সিদিনা কল্লোলর এই খবর পাওয়ার পিছর পর মূর গোটে নগাঁও গীতবিল মন পড়ে আছে নগাঁও এক নম্বর গীত বোধ করো বিলত তীরে বিড়াই পদুমর পাহি হয়ে পাতত তীরে বিড়াই পানি আর আপনার সকলে জানে যে এঠাইত মানে কোনো এজনী ছালী হারমনিয়াম লো পেলায় সেই গীত গাই আছে সেই শুনে পেলায় গণেশ গগৈ সেই ছালীজনী প্রেমত পড়ছিল বিলত তীরে বিড়াই পদুমর পাহি হয়ে পাতত তীরে বিড়াই পানি আর দুই নম্বর গানটা আসলে ইমান ধুয়া মুকুটার মালা কত পালা তুমি দান মলিন বরার গীত তারপিছত আর একটা গানের মানে উৎস বিচারি ফুরিছিল মানে দুহাজার ছয় সনতহে পালো কম বোলা সেই কথা কম বোলা সেই কথা নকলা লাজত চকুর কাজল জলে অরুণর আগত এই প্রথম অনুচ্ছেদ কম বোলা সেই কথা কিনা একটা কথা কোয়া কথা আসে কম বোলা সেই কথা নকলা লাজত লাজতে কথা তো নকলে নকলা লাজত চকুর কাজল জলে অরুণর আগত অরুণ রাগত চকুর কাজল জলে তার পিছর স্টেঞ্জার আছে মলয়ায় মনে মনে কই গল কানে কানে যি কথা নকলা তুমি যমুনা পারত এই গানবিল ভাঁহি থাকে আর এইদিন মাজতে দিল্লিত যাওতে মোলো এই যমুনা পারর কথা কীজনী কে নজানো কবা যমুনা পারত কীজনী ছালী এজনী লগ পাইছিল মলা মলায় মনে মনে কই গল কানে কানে যি কথা নকলা তুমি যমুনা পারত এই বোধ করো সুর আসে দুর্গা ভূঁয়ার গীতটি লিখিছিল মলিন বরা আর মলিন বরা আসে আমার কমলানন্দ ভট্টাচার্যর শিষ্য আর তখেতর গীতটু সুরর কবিতা বোধ করো গীতর পুথি সেইখানো হেরি দিছিল আমার কমলানন্দ ভট্টাচার্যর নামত উসর্গা করেছিল তখেতর শিক্ষাগুরু বলে কেছিল মূর শিক্ষাগুরু পূজনীয় শিক্ষাগুরু কমলানন্দ ভট্টাচার্যর নামত এটা যি কি নহক গীতে মাতে গোটেখন একবারে হেরি হয়ে আছে তো গীতর কথা তারপর আকো নৃত্য আসে আমার কৃষ্ণমূর্তি হাজরিকা আজি কেই বছর আগতে তখন প্রায়ণ হয়েছে তখন পত্নীও বোধ করে আজি দুবছর আগতে গরিমা হাজরিকা নাইকিয়া হয়ে গেছে আমার তারপর কৃষ্ণমূর্তি হাজরিকা ইয়াতে নৃত্যর হেরি লোসিল আর 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 চিত্রাঙ্কন চিত্র চিত্র শিল্পর কথা সকলে জানে প্রণব দা তো আসে প্রণব দার আগতেও ইয়াত চিত্র ভালে চর্চা আসে এনেক নগাঁও সংস্কৃতির ফল গোটেই মানে আগশারীত আসে আর এই বাসত্তর চনত যে হঠাৎ কোনবা কোনবা লড়া কেজন মানে আমার নৌসাদ গুণজিৎ তারপর পবিত্র তারপর আমার ই আসিল আমার প্রদীপ প্রদীপ এটা দিল্লিত বোধ করো তাক পাইছিল তাতে তারপর আর এও কি বড়া ভবেশ বড়া এই কেজন কথা কোয়া হয় তারপর আর মানে কিছু কথা শুনবলে পাইছিল কারবার কারবার ঘর যায় কোনবা হাকিমর তাত যায় উকিলর তাত যায় ডর তেতিয়া অধিবক্তা আসে আমার পদ্ম বরা স্যার পদ্ম বরা স্যার আক আমার দেউতার শিক্ষক তখে কে বি স্কুলের আসে ধিং কে বি স্কুলের তখেতর পুত্র আসে আর তখে আমার ঘর গেলে দেতাই বর আঠে বেঠে মানে সার আইছে সার আইছে বলে তখন লড়া পদ্ম বরা পদ্ম বরা তাত বোধ করো আমার নৌসাদ আর আমার গুণজিৎ গিয়ে পেলায় সুদিলে যে স্যার হেরি 
এই তাতে নেপালী মন্দির তন্দির হয়েছে আমার অকান মাতি দিয়ে আমি বেড়া দি লো আমি তাতে এনেকা কল্লোলর নাম তো তো হওয়া নাই তো আমি এনেকে এনেকে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এটা করো তো সারে কলে রবা মানে ইমান খরধর নকরবা কারণ এই কারণে অনুমতি লাগিব হেরি লাগিব তারপর বেড়া এটা নিদিবা মানে অকমান লাগি থাকিব লাগিব পাবা পাবা তারপর পাবা মানে সে হওতে নহতে করেছে কি এই ইয়াত মানে কিছু মানুষে এইখানে ঠাইত এই প্রাতকৃত্য করবলে আহে আর মানে শুনবলে পাইছিল আমার এসারি এডাল লই পেলায় এই নৌসাদ আহে সিহতক খেদিব কারণে তা মূর তো মনত পড়ে এই নখান্দা নদীর পারত সেই তে একটা ঘটনা হয়েছিল আমার অম্বিকাগির আইসো দূরীর আপনার মূর জীবন ধুমুহার আসাটিত পাব নখান্দা নদী সিদিনা আমি বরপাতালে যাওতে সেই কিন্তু মনত পড়ছে তাতেও সেই কামটা করেছিল তাতে মহিলা সকল আসলে মহিলা সকল তাদের যায় মানে বেলে ঠাই নাই কারণে তাতে যায় আর তারপর অম্বিকাগির রাইসু দিয়ে করে কি তাতে কোর এখন লোক রয়ে থাকে আর তখন ঠিক কামটা করে যার পিছতে কোরের সেইখানে আঁতরাই দিয়ে তেতে মানুষখিন লাজতে আর পিছত নহা হয় মোর এই নৌসাদে যে এই এসারি এডাল লই পেলায় এই তো সেকেন্ড ইয়ার আগত বিদ্যা মানে ইয়ারপা সেই মানুষখিন আঁতরাই আঁতরাই এই কল্লুল এনেকে এনেকে এটা এটা ইটারে কল্লুল ইয়াতে করলে এটা কথাটো হল কি মানে ইয়াত ইমানখিনি মানুষ জড়িত আছে কল্লুলর ইমানখিনি মানুষ জড়িত আছে যে শারদা কান্ত বরদলে ইয়াতে প্রথম উদ্বোধন করেছিল তার সকরে অতি আদরের অতি মরমর আর মানে তখন বহু দিনের পিছতহে আক পুনরাবিষ্কার করার নিচিনা হয়েছে এগারী আসলে মহেন্দ্রনাথ মহেন্দ্রান ডেকা ফুকন তখন আমি পাইছিল আমি স্কুল থাকোতেও ইয়াতে পাইছিল সাধারণত ঝাড়ু এডাল লই পেলায় ঝাড়ু দি ফুড়ে গুয়াহীতো তখন পাইছিল আমার পানবজার সিটি ফার্মাচির আগত দীঘলিয়া হেরি এডাল লই পেলায় ঝাড়ু দি আছে তখনক পাইছো তারপর অতি সুন্দর ছবি আঁকিছিলেন তখন কথা সকলে জানে কটন কলেজর প্রতীক চিহ্নটো তখন আঁকিছিলেন মানে অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন এজন মানুষ আসলে আর তখন অসাধারণ প্রতিভার উমান এটা লোবর কারণে আপনাদের বারো আমার ডক্টর মহেশ্বর নেওয়ক সম্পাদিত সঞ্চয়নের পাতত থাকা পুরনি পুতলা বলে একটা কবিতা এটা আছে পুরনি পুতলা সেটা আক পড়ি চাবসন মানে এখেতে কল্লুলর তখন আঁকিছিলেন সেই মানে কলোহেতেন তার মানে মহেশ্বর নেওয়ক সম্পাদিত আর বোধক মহেন্দ্রনাথ ডেকা ফুকনের কবিতা সংকলন এটা কল্লুলে পিছত উলিয়াইছিল মোক 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 আমার হেরিয়ে দিছিল মানুষে দিছিল মানে তো তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ত আসিল আর তো ডিজিটাইজেশনের কাম এটা করে আসলো মানে এইখান কিতাবও মানে ডিজিটাইজ করে থাকো আর তাতে পুরনি পুতলা বলে যুগে আছে এনেকা যুগে যুগে মূর এটি দুর্নাম মানে হেনো আকো মোহিনী ছবি এনেকা ধরনের কবিতা এটা আছে তার মানে আমি পুরনি পুতলা আমি নতুন একু করব নো এনেকা ধরনের কথা এটা মানে হল কি এটা রোমান্টিক যুগর ভরপক সময়ত তখেতে লেখা এটা ধ্রুপদী ঢঙর ক্লাসিক্যাল ধরনের একটা কবিতা এই তো অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন এজন মানুষের কারণে সম্ভব গোটেই কবিতাটোর যন্দ যয় এই যুগে যুগে মূর এটি দুর্নাম মই হেনো আকো মোহিনী ছবি এনেকে পেলায় গেছে তো কোনো বায়ন কোনো গায়ন নাচনিনু কোন শিপিনীনু কোন কোন শিপিনীয়ে ইন্দ্রজালত বান্ধিলে বেলিগ বান্ধিলে জোন মানে আমার শিপিনীয়ে জোন বেলি গোটেবিল বান্ধি থাকে দিয়ে গামোসাখন বা কাপড়খন কোনো গায়ন কোনো বায়ন নাচনিনু কোন শিপিনী কোন কোন শিপিনীয়ে ইন্দ্রজালত বান্ধিলে বেলিগ বান্ধিলে জোন অদ্ভুত মানে অতি হেরি কথা কিছু আছে আর পৃথিবী এখন কিতাপর নিচিনা আর তাতে ছটা ঋতু আছে গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত এই মানে কোনো বা মায়াবী শক্তি এটাই পাতবিল লুটিয়াই লুটিয়াই যায় গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত কোনো বা মায়াবী শক্তিয়ে তা সেই মায়াবিনীর বিষয়ে এটা শাড়ি এটা আছে কালর বুকুত চরণ চলাই কোনে রুণু রুণু নৃত্য করে মানে একবারে কাণত বাজি থাকা এটা 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 শাড়ি কালর বুকুত চরণ চলাই কোনে রুণু রুণু নৃত্য করে কবিতাটো আকো এবার আপনাদের পড়িব তাতে কেবাটাও কথা ধর এটা মানে যে কোথাও রোমান্টিক যুগর মানে আদর্শ আসিল যে মৌলিকতা যে মানে নতুন কথা কথা কোব পড়ো আগতে নোকা কথা কিছু কোব পড়ো আনকি আমার প্রাচীন কাব্যতত্ত্ব সক বিদসলেও কে অপারে কাব্য সংসারে কবির এক প্রজাপতি কবি মানে প্রজাপতি ব্রহ্মর নিচিনা নতুন কথা নতুন হেরি দিব কবির এক প্রজাপতি প্রজাপতি ব্রহ্মর নিচিনা কিন্তু ধ্রুপদী কথাটা হল যে নতুন কথা কোবলগা একু নাই পুরনিখিনিয়ে 
তা ইয়াতো তেখা আছে যে ছবি জানো মানে নিজে নিজে আকু পুরনি ছবিহে মসিহে যাও এই চাব দিই বোধ করো দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ আসলে ছবি জানো মানে নিজে নিজে আকু পুরনি ছবিকে মসিহে যাও মসুতে মসুতে পাও ন ন পথ মানে ছবি এখন মানে কোনোবা আঁকি থেছে সেইখান মুছিলে মুছিলে নতুন কিবা কিবি পথ ওলাই থাকে ন আমি সেইবিলাকই করে থাকো এনেকা তাতে চারিটামান অতি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা কিছু তাত উপস্থাপন করা হয়েছে বোধ করো প্রথমবারের আর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলেরপরাও এটা অতি ওজন থাকা একটা কবিতা পুরনি পুতলা মহেন্দ্রনাথ ডেকা ফুকন আর আমার হোমেন বরগোহাঁয় সম্পাদিত নীলাচলের পাতত তখন খুব লিখিছিলেন বিশেষক তখন চিঠি লিখিছিল আর এখন চিঠি মোট মনত আছে মহেন্দ্রনাথ মহেংডাং ডেকা ফুকন ডিরেক্টর জেনারেল সদৌম ডেকা চাং তখন কিবা কিবি নিজে নিজে বাপ কিছু লই থাকে আর তখনক মানে এই আমার খ্রিস্টানপতি ঘরটো এবার লগ পাইছো আর তখন বক্তৃতা শুনেছো এবার গুহী বিশ্ববিদ্যালয় গুহী বিশ্ববিদ্যালয় যদি বিরিঞ্চি কুমার বড়া প্রেক্ষাগৃহ আছে তাত প্রথমখিনি তখন ইংরাজি কলে অতি সুন্দর ইংরাজি কয় আর বহুতে এটা কথা নজানে তখে কলিকতার থাকুতে রেঙ্গুন মেইলর তখে উপসম্পাদক আসিল ডেপুটি এডিটর মূর তাত এই নথি কেখনমান আছে তাতে আমার আগতে দেউতাহতে কে যে রেঙ্গুন মেইলর সম্পাদক আসিল রেঙ্গুন মেইলর ডেপুটি এডিটর আসে কলিকতার ভালেখিন সময় আসে আর তখেতর বিষয়ে এখন বোধ করো অতি পড়িবলগা কিতাব আসে যুগল দাসর কিতাব যুগল দাসে মহেন্দ্রনাথ ডেকা ফুকনের জীবনী গ্রন্থ এখন প্রণয়ন করেছিল তখেতে তখেতক ভালকে জানিছিল কলিকতার বহুত মানুষে মহেন্দ্রনাথ ডেকা ফুকনক ভালকে জানিছিল গুহীর বহুত মানুষে জানে গুহীর কেগ কেজনমান মানুষে খুব ভালকে জানিছিল এজন আপনাদের জানে পানবজারের যে এল এন পি গগো এন কোম্পানি তখেসক এই গগৈ সকলে খুব ভালকে জানিছিল মানে আমার এম সি এম ই স্কুলের সম্মুখের ঘর এটা আসে আর আগরপা অকান উভ্রান্ত চরিত্র আসে বোধ করো সেই কারণে তখে যে স্বীকৃতি পাব লাগছিল সেইখানে স্বীকৃতি নালে যে প্রায় তখেতক দেখা যায় যে ঝাড়ু এডাল লো আছে বা গুহী বিশ্ববিদ্যালয় তখেতক মাতি নিয়া হল গুহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথিশালাত তখেতক দুদিন তাতে রখা হল তখে যার পিছত দেখলে গুহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দেখলে গোটেই মানে দেওয়ালবিল তখন আঁকি থাকে গেছে তার পিছদিনা বোধ করো ইউ জি সি কিনা টিম আহ তার মানে আকো নতুনকে আগে রং দিবল একটা অবস্থা হল গোটেই দেওয়ালবিল তার মানে তখে কিনা একটা কাম নক থাকি নয় আর সেই তেন তেন গল আর তখেতর বোধ করো রচনা সমগ্র আজিলেক ওলা নাই ওলাইছে যদিও মানে নজান রচনা সমগ্র ওলা নাই বলে ভাবি কারণ নীলাচলত আগতে যা পড়ছিল আনকি তখেতর চিঠিকে ধরে পেলায় আর অলপতে মানে বরপেটালে গে পেলায় মানে একটা কিনা একটা উদ্ধার করছো তখেতে তখেতর বন্ধু এজন আসে হেমরত দত্ত চৌধুরী তখেতক কিনা একটা লিখি পেলায় উপহার দিছিল তারে একটা জেরক্স কপি এটা মোক দিছিল মহেন্দ্রনাথ ডেকা ফুকনের হাতের আখর আর তখন ছবি টবি কিছু আঁকিছিল সেই মহেন্দ্রনাথ ডেকা ফুকনের কথা গল এনেক আমার ইয়াত অতি প্রাতস্মরণীয় মানুষ কিছু সংযোগ আছে কল্লুলত কল্লুল এনেই মানে আমার প্রাণ নহয় আজ পঞ্চাশ বছর ধরে পেলাই কল্লুলে যে করে আছে মোট মাঝে মাঝে খালি একটা বাদ ভাব এটা হয় অহা বছর বোধ করো আমার মহিম বরা স্যারের শতবার্ষিকী তো মানে কল্লুলের প্রসঙ্গতে মানে ভাবিছিল যে এনেকে কেতবা নিজে ভাবি পেলায় ভাল লাগে নয় যে মহাপুরুষের মহিম বরা স্যার কিন্তু মাজত মানে ইমান ফাঁকি থাকি মানে কি এই যে আমার যতীন দরার উমর তীর্থ যে আসে দূরের বাজানা শুনলে কি হব মাজত তোমার তেনেই ফাঁকি তেনে পঞ্চদশ শতিকা ষোড়শ শতিকার বিষয়ে বোধ করো ভালক কব পড়া যাব ঊনবিংশ শতিকা কুড়ি শতিকার বিষয়ে ভালক কব পড়া যাব কিন্তু সপ্তদশ আর অষ্টাদশ শতিকার নগাঁওর বিষয়ে খুব বেশি তথ্যপূর্ণ কথা বোধ করো দিব না যাব বুরঞ্জী কীখনের ভিত্তিত যে এটা নগাঁওর সংস্কৃতি কেনকা ধরনের আসে সপ্তদশ শতিকাত বা অষ্টাদশ শতিকাত কিন্তু এটা মহিম বরা স্যার কথা আছে যেটা মহিম বরা স্যারের দরে প্রতিভা সম্পন্ন লোক মানে গোটেই রাজ্যখনতে বিরল আর আর আশা করছো অহা বছর যথাযথভাবে মহিম বরা স্যার শতবার্ষিকী উদযাপন করা যাব মাঝে মাঝে কেতাবা মানে যে বাবুল বার্মিজর কথা যে কলো কত যে মানু আপনার মানে এই খেলা ধুলার ক্ষেত্রে নুরুল আমিন নুরুল আমিন হরিপদ কুমার আমার আদিলুজ জামান খান আমার জামান স্যার আচ্ছা কেতাবা কেতাবা ভাবো যে কিনা পনের কুড়ি পৃষ্ঠার হলেও সর সর পুস্তিকা করা যায় নাকি তেজপুর সাহিত্য সভার পর এনেক তেজপুরের স্মরণীয় ব্যক্তি সকলের বিষয়ে কিতাব কিছু উলিয়াইছিল মানে তেজপুর থাকুতে মোক দিছিল বোধ করো পনেরো বিশ খান উলিয়াইছিল মানে এটা ভাবো যে বাবুল বার্মিজর রেফারি হিসাবে যাম আসে বা নুরুল আমিন এটা সর্বভারতীয় এজন ব্যক্তি 
তেও অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি আসে তখন বিষয়ে অন্য নহলেও কুড়ি পৃষ্ঠা মানের এখন এখন কিতাব যদি উলিয়াব পড়া গেল হতেন বা ইকরামুল মজিদ ইকরামুল মজিদ আপনার পারভিন সুলতান আকবর এটা সকলে জানে বা এটা আমার তরিক উদ্দিন আহমেদ এখেতসলের বিষয়ে এই পনেরো কুড়ি পৃষ্ঠা একু নোহাতক মানে প্রবন্ধ হিসেবে যাব পে বা মানে কোথাও তেজপুর সাহিত্য বা এটা বেয়া কাম করা নাই এই এই পনেরো কুড়ি পৃষ্ঠা আর সেইখান পাঁচ টাকা পাঁচ টাকা দিছে মানুষে লো যায় যে আমার বাউলি কবি আমার কমলানন্দ ভট্টাচার্যর বিষয়ে একটা সর কিতাব এখন বোধ করে আজিলেক লেখা হওয়া নাই বা বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য মানে যে কিছু অকন অকন মইনা আমি অকন অকন কাম বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য যে কি কাম করা নাই আমার নগাঁও কলেজর বরদলৈ হলত তখেতে আমাকে লই পেলায় তখেতে বেজ বরার হেরিখন করেছিল নিমাতি কয়না নিমাতি কয়না নেহাহি ময়না কোটে থে আহিলা চেনে হরে ময়না মাত এই তখেতে তাতে সুর আরোপণ করে পেলায় আমার সকলকে লাইছিল আর হেরি আসলে আপনার রাণীগী আসলে আমার রীতা বরা বাইদ কিনারাম বরার ছালী রীতা বরা বাইদ আসে তাতে আর এইবিল কি কাম হয়েছে ইয়াতে আর গোটে উখল মাখল মানে কিন্তু কল্লোল হঠাৎ একটা মানে উপর পা খহি পড়া নাই বাসত্তর চনত ইতিমধ্যে একটা পরিবেশ এটা হয়েছে একটা পরিবেশ এটা হয়েছে নগাঁত এইবিল সংগীত আছে কবিতা আছে নগাঁও যে কিমান কবি আছে ও এটা কথা যা উনৈশ দুহাজার উনৈশ চনত আমার ললিত শকিয়া স্যারের কিতাব দুখনের উন্মোচনের ক্ষেত্রে মানে আইসিল ইয়াতে তেতিয়া মোক আমার ময়ূর বরা ইয়াত আছে না মানে নজানো এখন নগাঁওর বিভিন্ন লোকর এখন জীবনী গ্রন্থ এখন মোক দিছিল বড় অতি সুন্দর কিতাব তেনেকা মানে ঠিক আমার নগাঁওর বিষয়ে ইতিহাস লিখলে কিছু পরিমাণে হয়েছে এটা নিবন্ধমালার কথা কে এই নিবন্ধমালাতে মানে কেটামান কথা পাইছিল আগতে নিবন্ধমালার ইয়াতে তিনটা প্রবন্ধ দিয়া হয়েছে ন সে সরাজত্তর দুটা দুটা দিয়া হয়েছে মানে গোটেখিন পড়া নাই কিন্তু সেই তাতে কেটামান কথা পাওয়া মনত পড়ে আর বোধকর বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য দাদার লেখাটো সেই নিবন্ধমালাতে আসিল না তাতে আসে কথা হল কি কল্লোলে এনেক চলি যাব আর নতুন সংস্কৃতি ধরক এটা এই যে গ্রন্থমেলা গ্রন্থমেলা নগা আমার গুহীত প্রথমতে এই আরম্ভ করে চন্দ্রপ্রসাদ শকিয়াদেবে আর বহুতে আশি দশকত বলে কয় উনৈশ তেসত্তর সনত কটন কলেজ ইউনিয়ন হলত তখেতে প্রথম গ্রন্থমেলা পাতিছিল আর তাত অতিথি মুখ্য অতিথি হিসাবে মাতি আনিছিল ন্যাশনেল বুক ট্রাষ্টর তেতিয়ার ডেপুটি ডিরেক্টর আর প্রখ্যাত বঙালী লেখক ডক্টর লোকনাথ ভট্টাচার্য ডক্টর লোকনাথ ভট্টাচার্য তখেত আর তখেতর পরিবার ডক্টর ফ্রান্স ফ্রান্স ভট্টাচার্য দুয়ো মানে অতি আগশারী লেখক লেখিকা লোকনাথ ভট্টাচার্য আছিল আর কটন কলেজ ইউনিয়ন হলর চারিওফালে মানে গোটে কিতাপর বিপণীবিল দিয়া হয়েছিল তেসত্তর চনত চন্দ্রপ্রসাদ শকিয়া আরম্ভ করে আর আমার ইয়াত সেই একে ধরনের আমার বোধক কল্লোলে আরম্ভ করে উনৈশো ছিয়ানব্বই চনত ছিয়ানব্বই চনত আরম্ভ করে আর মানে নিজেও ইয়াতে দুবার তিনবার মান আছো এবার অজিৎ বরুয়া আছিল অজিৎ বরুয়াত আমি একটা ইয়াতে আসিল তো এইবিল ঠিক পথ প্রদর্শক ভূমিকা পালন করেছিল কল্লোলে আর পিছলেও বহু ঠাইত মরিগাঁওতো হয়েছে বা গোলাঘাট তোলাঘাটতো হয়েছে গ্রন্থমেলা গ্রন্থমেলা সংস্কৃতির জন্মদাতা নগাঁওত বা এই ফালের কল্লোল বলেও ভুল করা নহব গতি গীত বাদ্য নৃত্য নাট্য গোটেখিন একবারে কল্লোলে যি ভূমিকা পালন করে আছে আর মানে ভাব যে ইয়ার গোটেখিন কিছু হলেও আপনাদের ইয়াতে হেরি পাব ভালে কিটা প্রবন্ধ ইয়াতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে বন্তিরে বন্তি জ্বলার প্রচেষ্টা সৌরভ মহন্ত তারপর নৌসা ডাক্তার হাজরিকা শিবানন্দ কাকতি অপূর্ব শর্মা অপূর্ব শর্মার এই স্মৃতির কল্লোল তার গঙ্গাপদ চৌধুরী কল্লোল আর মানে এনেকে পেলা আমার বিমল বরা স্যার আছে তারপর চন্দ্রমোহন কাকতি জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী আভা বরা আভা আভা বাইদ গা কেন এটা বাইদ আছে বই বা তারপর আভা বরা দিলওয়ার হুসেন প্রদীপ কুমার গোস্বামী প্রায় শকিয়া উপকূল বরদলে জিতেন বরকটকী রামকুমার ভট্টাচার্য বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য এখন অতি সুন্দর গ্রন্থ হয়েছে আর একটা কথা এই ছবি কিছু দিয়া হয়েছে চিত্রকর্মশালা ছবি কিছু দিয়া হয়েছে অতি সুন্দর রঙিন ছবি ভালেখিনি দিয়া হয়েছে আর এইখিনি এইখিনি কার আসলে 
বহু হিসাব পত্র আছে বাসত্তর সনত হেরি আসে এটকা সেইখানে সেইখানে যে দিছে এই বড় ভাল তারে ও মুকুদার এখানে মুকুদার হাতর আখর খেয়ে ইয়াতে আছে ও এই মুকুদার হেরিখিনি আছে এইখানে মানে যে আছে তেন ফেকি মিলি হেরি আছে মুকুদার এই মুকুদার আখর বলিয়ে তার একটা বেলেগ একটা মূল্য থাকিব সচাই দেই মানে কেটে কেটে ভাবোতে মুকুদ্দার নিচিনা মানুষ কত পাব আর যেটা দুবছর মান ধরে পেলা নিজে মানে কাগজখি বিতরণ করে আছে বোলো কি ধরনের মানুষ মানুষ মানে ঘর ভিতর সুমাই আছে কিন্তু এদিনও বোধ করো কাগজ নিদিয়া থাকিব পরা নাই আর কেউ কেউ এনেকা হয়েছে যে রাতে দশটা বজাত কোনো মতে কিনা নিমখ ভাত বা দাই ভাত দাইল খাব ধরেছে মেকুরিকিটা আই পেলে মানে হেরি করেছে বোলো ও ইহতক বোধ করো মাছ লাগে নিজের ভাতখিন ঢাকি থাকে পেলে আক হরবগাঁও বজারলে আছে মাছ নিবল এনেকা ধরনের মানুষ তখন শেষরবার লগ পালো ইয়াতে উনৈশ দুহাজার উনৈশ সনের চোদ্দ জুলাই তারিখে হে 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 দেখা তারপর ফোনত পাইছো আর তখন ইয়ার সদায় জড়িত হয়ে আসে দে গতি কল্লোলর এইখান আই পেল মানে নিজকে বড় সৌভাগ্যবান বলে ভাবি আর আশা করো আগলেও করে যাব করে তো যাবই চিত্রা চিত্রাঙ্কন এই বিদ্যালয় ইয়াতে সুন্দরভাবে চলি আছে আর ইয়ারপাই যে কত চিত্রকর ওলাইছে আমি নিজেই নজনাকে আমি নিজেই নজনাকে কত কথা হব ধরেছে নিজেই নজনাকে আমি অকন অকন মইনা আমি অকন অকন কাম সেইবিল গাই আসিল গতি আমি নিজেই নজনাকে বহুত লড়া ছিল ইয়ারপা ওলাই আছে গান গাবলে শিকিছে ছবি আঁকিবলে শিকিছে অভিনয় করবলে শিকিছে বিভিন্ন মই যে কোথাও কল্লোল একটা নতুন সংস্কৃতির জন্মদাতা এই যে গ্রন্থমেলাকে ধরে পেলায় নতুন একটা সংস্কৃতির জন্মদাতা মানে প্রথমতে একটা কথা কম বলে ভেবেছিল আমার অকমান দেরি হয়ে গেল আপনাদের ক্ষমা করব আমার মানে সোনাপুরত আমার গাড়িখন দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয় আমি মানসার মানে কোনো মতে বাঁচিল আর ইতিমধ্যে মোর অকমান ককালর অকমান অসুখ হয়ে আসে গতি আহিব যে পারিল আপনাদের যে পালো আর মানে নিজকে ধন্য মানি গতি এইখিনিতে মানে সামরণি মারি কল্লোলর জয় হোক নমস্কার রঞ্জিত দেবগোস্বামী সারল আন্তরিক কৃতজ্ঞতার ধন্যবাদ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী কল্লোলর এটা কার্যসূচী মতে আছে সমজর একাশার কোনবা যদি সৌভাগ্যোদ্ধায়ী সকলে যদি কব খুঁজে অনুগ্রহ করে আই পেলায় প্রভাব বরা স্যার অনুরোধ করছো কিনা এটা কয় যদি সমজে কিনা এটা কয় কয় সরকে কয়ে দিয়ে সভাপতি ডাঙরিয়া বন্ধুগর রঞ্জিত দেব গোস্বামী ডাঙরিয়া কল্লোলর পঞ্চাশ বছর ধরে সম্পাদক হিসাবে কার্যনির্বাহ করে অহা নৌসা ডাক্তার হাজরিকা আর উপেন বরকটকী কটকী প্রমুখ্য ইয়াত উপস্থিত থাকা নগাঁওর বিশিষ্ট ব্যক্তি সকল আসল যে মোর এই যে রঞ্জিত দেব গোস্বামীর যে স্মৃতি শক্তি এই স্মৃতি শক্তি মোর না সেই কারণে নগাঁওর ইতিহাসর আধুনিক নগাঁওর যে ইতিহাস গোটেই ইতিহাসে বর্ণনা করে গল গোস্বামী আসলতে নগাঁওখন এখন অদ্ভুত শহর কারণ মানে বিভিন্ন ঠাইত চাকরি করে আইসল তাত মোট পরিচয়টি শিবসাগরিয়ায় হয়ে আছে কিন্তু নগাঁও অহার পিছত মূল পরিচয় তো নগয়া হল কারণ তো এই কারণে যে অন্য শহরত 
বাহিরপা অহা মানুষ এজনক আঁকালি নলয় কিন্তু নগাঁওয়ে কোনজন যাটেরপা আছে কোনজন গুয়াহীর আছে কোনজন শিবসাগর পা আছে ন সেই নগঞাই হয়ে যায় মোকো নগাঁওর রাইজে যে ধরনের আঁকালি ললে মো আজ বিয়াল্লিশ বছর ধরে মানে নগঞা হয়ে রল আর সেই কারণে নগাঁওর যে সাংস্কৃতিক নগাঁওর হৃৎপিণ্ড স্বরূপ কল্লোলর মানে জড়িত হল নগয়া হিসাবে আর নগা কল্লোলোধ প্রথম মনে আছিল ইয়াত এই পদুম বড়ার গঙ্গা চিলনির পাখিখন প্রদর্শন প্রদর্শনীয় সময় আছে তার পিছর মানে খুব গাঢ়ভাবে কল্লোলর জড়িত হলো এই গ্রন্থমেলা আরম্ভ করার উনৈশো ছয়ষষ্টি চন আর মোক আরম্ভণি প্রায় এই বহু বছর ধরে মানে এই গ্রন্থমেলার আলোচনা চক্রর উপ সমিতির সভাপতি হিসাবে কার্যনির্বাহ করল আর খুব সক্রিয়ভাবে মূল জড়িত হয়ে আসছিল শিবানন্দ কাকতি মানে আজিও গৌরব অনুভব করো যে বহু যে বৌদ্ধিক জগতর প্রায় আটাইখিন গুরুত্বপূর্ণ লোকে এই গ্রন্থমেলার আলোচনা চক্রত অংশগ্রহণ করেছিল মানে আজিও মনে পড়ে এই যে প্রথম আলোচনা চক্রতে রঞ্জিত কুমার দেব গোস্বামী আছিল এই যে উত্তর আধুনিকতার সম্পর্কে আলোচনা চক্রত অংশগ্রহণ করে আর রঞ্জিত দেব গোস্বামী যে ধরনের একটা নতুন যদিও উত্তর আধুনিকতা ইতিমধ্যে পশ্চিম প্রায় নোহাই হয়েছিল কিন্তু নতুন আর বোধক গুয়াহী নগাঁওতে রঞ্জিত দেব গোস্বামী সেই ভাষণটাই যে নতুন পুরুষে এই এই ধরনের আলোচনা করব ধরলে যে উত্তর আধুনিকতা সম্পর্কে সেইটো আরম্ভণি যে আজি এটা উত্তর আধুনিকতা লো পেলা যথেষ্ট নতুন প্রজন্ম যথেষ্ট উৎসাহিত হয়ে থাকা তার আরম্ভণি রঞ্জিত দেব গোস্বামী করে গেছিল নগাঁও নগাঁওর এই আলোচনা সেই ধরনের বিভিন্ন ধরনের আলোচনা চক্র কারণ বহু আর আটাইক আচরিত কথা নগাঁওর বুক ফেয়ার যে আলোচনা চক্র যিনি এখন শ্রোতাসক একবার শেষ নোহা পর্যন্ত উঠি নগৈছে গুয়াহীর বুক ফেয়ার দেখো দেখিছিল যে এই আলোচনা চক্র এই আছে মানুষ এই গেছিল কিন্তু নগাঁওত সেটা নাছিল নগাঁওর শ্রোতাসক সম্পূর্ণ যেতালেক শেষ নহয় তালে বহি কটাইছিল আর সেইবর কারণে নগাঁওন মূল যদিও স্মৃতিগ্রন্থ মোকো কিন্তু মানে লিখা নহল কারণ মূল কারণ মানে কিন্তু মূল স্মৃতি শক্তি অল্প দুর্বল গতি অতীততক বর্তমানের ওপর বেশি গুরুত্ব দিহেতু অতি আর ন এই কল্লোল মূল কারণে বর্তমান আগতেও বর্তমান আসিল এটাও বর্তমান ভবিষ্যতেও বর্তমান হয়ে রব আর কল্লোর প্রতি সদায় মূল সদায় মূল শুভেচ্ছা আছে শুভেচ্ছা মানে কল্লোলর যদিও মানে মানে কল্লোলর সদস্য হওয়া না যে সদস্য হব লাগে বলে ভবা না বা কল্লোলর কার্যকর্তা সকলেও মোক সদস্য হয়ে লোব লাগে বলে ভবা না কিন্তু কল্লোলর মই সদায় জড়িত হয়ে আসিল আর সেই কারণে যলৈক না যাও যে কল্লোল মূর কারণে বর্তমান হয়ে রব কল্লোল সদায় মূর কারণে বর্তমান হয়ে রব আর রঞ্জিত দেব গোস্বামীর যে সারগর্ভ ভাষণ শুনার পিছত আর এই ধরনের দীঘলীয় বক্তৃতা দি আপনার মানে বিরক্ত নক এইখিন কই মানে ধন্য সকলকে ধন্যবাদ
माननीय सभापति महोदय आम मंच आमंत्रण कर आनुष्ठानिक भावे जो चिनता कराई दूँ सीट मोर हेपा हेता आम कल्लोल सदस्य हेपा आम प्रतिष्ठापक सभापति और आजीवन सभापति माधवानंद महंत सारर तीन पुत्र आज आपल हाथे हाथे थका स्मृति ग्रंथ समस्त खरच बहन करोल पर ऊर कृतज्ञ मरम शुभेच्छा जानसूँ से प्रथम जन गौतम महंत गौतम इले मैं अनुरोध जाना गौतम गौतम बर्तमान एन आर एल ज्येष्ठ अभियंता हिसाब से जी बदान्यता देवतक जी श्रद्धा और आम जी कल्लोल जी दायबद्धता स्वीकार कर धन्यवाद जानसो गौतम लगते सौरभक सुकिया चिन नागे तथा आनुष्ठानिकता सौरभक माति एक नागर है ना तक आम स्वास्थ्य क्षेत्र अंकोलजिस्ट हिसाब प्रतिष्ठित खूब प्रतिष्ठित डर अनुपम महंत सारर कनी सतान ये अनुपम लम मरम और शुभेच्छा जानसोल उत्तरोत्तर उन्नति कमना कर महंत सार पुत्रत धन्यवाद और क्या कब खुजि जी न मैं प्रहर बुरा सरको धन्यवाद जानल अनुपम आम आम सभार शेष दिन आम मैं प्रहर बुरा सर सूक धन्यवाद दी कारण अलपते स्कूल सभा ये शेहतिया आज एक माह मानर भर तार सभा बक्तृत आरम्भ कर मैं नगावते आई पे जीम बक्तृत दूँ तारे अधिकांश बक्त दूँ स्कूल और पिछर अधिकांश बक्त दूँ कल्लोल मजियात गति के मैं कल्लोल तरफ मैं सार श्रद्धा जाना और मैं अनुग्रह करोध कर लोहित कलिता डांगर आज सभार सभापति तक मंत्रब दु आग बढ़ा आज स्मरणिका उद्रन अनुषान उपस्थित आम निमंत्रित सको अतिथि लोर धन्यवाद जानसूँ आम निमंत्रण क्रमे आम मजस्थित हुआ श्रीजुत गोस्वी देव धन्यवाद जानसूँ आम आज उन्मोचक डांगरिया पर सम्पर्क अक गुणजित देव गोस्वाम हर कारण नखेर मातृ और तक पितृदेव आम प्रतिष्ठा दिवस बहुक अनुषान तक पे सहयोग कर मातृटो आम जी समय विचार प्रत्येक समय नुसाते कबले पहर से आम सदा पासी गेकार तखेर प्रति आम जथेष्ट 
আনুগত্য আছে আর তখেতসকলেও আমার নিমন্ত্রণ কেউ উপেক্ষা করা নাই আজি এই অনুষ্ঠানটিত আমার প্রয়াত সভাপতি প্রতিষ্ঠাপক সভাপতি শ্রীযুত মাধবন মন্ত সারর পুত্র তিনজনে যিখিনি আমাক আজি তখেতর পিতৃর প্রতি দায়িত্ব পিতৃর ইয়েখিন যিখিনি করছে তার কারণে আমি ধন্যবাদ জানাইছো আমিও তার কারণে কিছু সকা হয়েছে হ্যাঁ আমি হয়তো অল্প পলম হল হতেন কিন্তু আমার সেইখানে সহায় করার কারণে আমি অতি সালে এই স্মরণিকাখন উন্মোচন করবো বর বিশেষ এই সময়ত আর কথা কোয়ার সময় নয় প্রত্যেকজনের বহু যথেষ্ট সময় হয়েছে হ্যাঁ আশা করো আগলেও আমার আমার আর কেটামান অনুষ্ঠান আজ আমার সোনালি বর্ষ উপলক্ষে আমার করবলগ আছে আমি ভাবি থাকো হয়তো আগলে আপনার সকল আমি আক নিমন্ত্রণ জানাম আপনাদের আহি আমাক উৎসাহিত করব আর কল্য সদায় আশীর্বাদ করব যাতে আমি আজি যি ধরনের আমি এই আমার কামখিনি করে থাকবো আগলেও যাতে আপনাদের সহায় সহযোগ পালে আমি চলাই নিব ইয়ার আগে মানে মূল বক্তব্য সামরণি মারি এটা মানে শলাগর শরা দিব মুকুল প্রসাদ বড় ঠাকুর অনুরোধ জানাইছো শ্রদ্ধার সুধিবৃন্দ ইতিমধ্যে আমার এই অনুষ্ঠান প্রায় শেষ হয়েছে আজি আমার আমন্ত্রণ কমে আমার মাজত উপস্থিত আছে আমার সকল শ্রদ্ধার শ্রীযুত রঞ্জিত কুমার দেবগোস্বামী স্যার তখেতে বহু ব্যস্ততা আর শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও আজি আমার মাজত উপস্থিত থেকে আমাকে যে উৎসাহ প্রদান করলে আর তখেতর বক্তব্যবরে আমাকে সমৃদ্ধ করলে তখেতক কল্লোলের তরফরপ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আর ধন্যবাদ জানাইছো আজি উন্মোচন হওয়া এই স্মৃতিগ্রন্থত যখন লেখক লেখনি সমৃদ্ধ করলে সকলকে কল্লোলের আন্তরিক ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানাইছো আর মানে সকলকে উপস্থিত সুধিবৃন্দক কল্লোলের তরফ ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানাইছো আপনার অবিহনে আজির এই অনুষ্ঠান সফল হয়েছে বলে আমি দাবি করব নয় ধন্যবাদ ধন্যবাদ মুকুল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী কল্লোলের যদি প্রবাহিত প্রাণ প্রবাহিত প্রাণ কেবল আপনার কারণেই আপনার কল্লোল আপনার সদায় আশীর্বাদ ধন্য আর এই আশীর্বাদ আগন্তুক সকল সময়তে অব্যাহত থাকিব তারে কামনা করে সভাপতি মহোদয়ের অনুমোদন আর সন্মতি সাপেক্ষে সভাখন শেষ হয়েছে বলে ঘোষণা করছো ধন্যবাদ